Praise the Lord. Alleluia. 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 And the race is to win Amatil, Jebatale, Vandar Karavo, Vurkum, Waltakal, Terevikrain, Kartan Allaver, Immortum Namai, Shema Mai, Valinadati Vargarar, Inum Peria Kari Engali, Ungal Valka Hilile, Sevar Ahe, Nam Jebikar of Shangalilum, Kartar Peria Kari Engali, Sevar Ahe, Amen, Leluya, Anban of Regale, and Raytanatale, Sirudan Eram. Namode a weird Hilakahe, Nam Jabam Pana Bohrom, Nam Kudir Gumbadi, Kartar Thunder, Weed Adamiha Muke Mana Vandrahe Rikarad, Urkudumbam, Ange, Uruaka Badagarade, Valaragarade, Sayal Badagarade, Maninode Valkail, Mukia Pangai, Kudir Gum Weed Ade Nirnaikarad, and a Kudir Gum Weedle. Nala Samadano, Sukam, Padagaval, Teva Kirbai, Teva Prasanam, Idala Yirikum Burde, Tanage, Adele Valak in the Makulukul or Vidalayam Sando Sam Jayamunda, Alleluia Palavela Hill, Vide, Katapata Dag, Irundal, and the Vitukul Pona Vodane, Manida Ulangal, Motangi Vodagara, the Kuriki Vodagara, the Nerika Padagara, the Palakastangal Varagara. Adanal Sarira Til Badipu, Manadale Badipu, Ravu Hulukule Badipu, Chayam Chayal Hulukule Badipu, Migunda Badipaher Karade, Avenale, Kartar Tanda, Weed, Namakur Achirva the Mana Stalamage, Irka Vendo, and the Vitakuruk Vitakedrahe, Pisaz Anavan, Poradagran, Avan Palatia Griagalai Chaydi, Namakudirikara Vita or Katagal Narinda Dahe, Nerikam Narinda Dahe, Yurulla Dahe, Mati Botan and the Chonal and the Wal Kaila, the Ude Takam by Angrama will put it to come and a Kurumba Sando Samaha Irukum. Anala Nama the Andor Samotele Jebiti and the Tadahil Katakal Vodaka Pate were Vidalaye Vidagalil Petrukolano. Alleluia Stodram Chilla Prachanagan Amal Varigarad, Elam Pisasa Juli Ramudia, Pisasa Tundi Vuduva, Sase Palakari in La Chayum Bolude, Mani than other Kayadangudakara. Adane Namude Tower Pisasuke Adam Kodamali Ringal and Dandode Vasan Julud Pala Vela Hill Mani the Subavangel Mani the Asa Hill Mani the Nude Ulindri Engel Agonia Adam Gudu Tordane And the Kiri Hill Vande and Namude Vidagalaki Ederaga Sail Vodavadar Kinala Vaipu Vasal Taranda Vodagara Upon Nam Tarunda Vendia Pagadi Gelwunda Namade Vitin Asirwa Turkage Pisas in Kiri Hillai Torati Adika Vendi Kari Engel Wunda அடுத்ததாக நாமம் திருந்தி அந்த அதனால் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு நன்மை உண்டாக வேண்டியது உண்டு அல்லேலூயா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் தேவன் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் உண்டு நாம் எவ்வளவு போராடினாலும் விரும்பினாலும் தேவனுடைய ஒரு கிருபை தயவு காருண்யம் இரக்கம் இதுதான் பெரிய விஷயம் அல்லேலூயா அவருடைய ஒரு இரக்கம் ஒரு கிருபை ஒரு தயவு கிடைத்து விட்டதென்றால் அந்த வீடு மிக ஆசீர்வாதமான வீடாய் மாறி விடும் ஹalleluya ஏனா அந்த வீட்டிலே வாழுகிற நாம் சுகமா வாழணும் சந்தோஷமா வாழணும் சமாதானமா வாழணும் குடும்பம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இந்த குடும்பத்திலே உறவுகள் காக்கப்படணும் குடும்பத்துக்குள்ள அன்பு ஐக்கியம் வருமானம் சமாதானம் புரிந்து கொள்ளுதல் இவைகள் நிறைந்திருக்கணும் பிள்ளைகள் நல்லா படிக்கணும் வளர்ந்து வரணும் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் நல்ல தொழில் வாய்ப்புகள் உண்டாகணும் பொருளாதாரம் செழிக்கணும் Yetanio Vishi on the Vita Mayama Vachirke. So on the Vid or Asirwa the Mana Vida Marinal, Mani the Valkano Dea, Yella Elam, Peria Asirwa the Mundago. Alleluia. So in the gay, Nan or Yel, Kari Yenge, Nam Gavanitu, Tirunda Vendia, Vitavida Vendia, Serisaya Vendia, Kari Yenge, Adar Kage, Namasinditu. And of Samotele, Tirunda Vendia Tele Tirundi, Arika Pana and Dikari, Arika Pani, Chabam Pani, Namari Vidigalikur, Katar Talver, Vidalai, Undahe, Nam Chebika Bogaro, Alleluia, Stotram, Ane Kari Engel Wunde, Nanuri El Kari Engelai, Jabatur Kahe, Munway Kambadi, Ivaram Bagarain, Mudalavade, Sela Vidigale, Rumba Prachanagel, Adavade Pisas in Griegel, Saba Katagel, 
நம்மால் உண்டாகிற தீமைகள் என்று நிறைய இருக்கு அப்போ இதில் சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு எழும்பவே இல்லை அந்த வீட்டில் அந்த வாழ்க்கை எழும்பவே இல்லை எவ்வளோ பிரயாசம் எழும்பலை காரணம் என்னன்னு சொன்னால் சில நல்லொழுக்க கேடுகள் நம்பர் ஒன் நல்லொழுக்க கேடுகள் நல்லொழுக்கம் வீட்டுக்குள் இருக்கணும் வீட்டின் எல்லைகளில் இருக்கணும் நல்லொழுக்கத்துக்கு பாதிப்பு வந்தால் அங்கே தேவனுடைய கிருபை நஷ்டப்படும் தேவனுடைய கிரியைகள் தடைபடும் பிறகு அது மோசத்துக்கு நேராக போகும் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்திலே இரண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் அவளுடைய வீடு மரணத்துக்கும் அவளுடைய பாதைகள் மறித்தோரிடத்திற்கும் சாய்கிறது அவளுடைய வாழ்க்கை சரியில்லை அவள் தவறான காரியத்துக்குள்ளே இங்கே சொல்லப்பட்டுக்க வேசித்தனம் விபச்சாரம் ஒழுக்கக்கேடான உறவு முறைகள் வாழ்க்கை முறைகள் இதுக்கு நேரே அவள் போகிறபடியினால் அவளுடைய வீட்டிலே யார் போனாலும் அது மரணத்துக்கு நேராக கொண்டு போகுது அவளுடைய வீடு மரணத்துக்கு நேராய் போகிற ஒரு இடமா இருக்கு பாதைகள் மறித்தோரிடத்துக்கு சாய்ந்து போகிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீதிமொழிகள் ஏழு இருபத்தி ஏழு அவள் வீடு பாதாளத்துக்கு போகும் வழி அது மரண அறைகளுக்கு கொண்டு போய்விடும் திட்டவட்டமான எச்சரிப்புகள் உன்னுடைய ஒழுக்கத்தை நீ இழந்தால் அது கடைசியிலே பாதாளத்துக்கு போகிற வழியாக மாறிவிடுது வீடு பாதாளத்து போகிற வழியாக மாறிடுது என்ன பயங்கரம் வீடு மரண அறைகளுக்கு கொண்டு போகும் ரொம்ப பயங்கரமான சீரழிவுகள் தீமைகள் பயங்கரங்கள் அந்த வீட்டுக்குள் வருகிறது என்ன ஒழுக்கக்கேடான வாழ்க்கை முறைகளால் ஆகவே இதை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் இன்றைக்கு உலகத்திலே பாவம் இந்த மாதிரி நல்லொழுக்க கேடுகள் ரொம்ப பெருகுகிறது ஒவ்வொரு நாட்டு அரசாங்கங்களும் நல்லொழுக்க கேடுகளுக்கு வழியை திறந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றன சட்டங்களை மாற்றி மாற்றி அமைத்து நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை பார்த்தாலும் எல்லாமே தார்மாறான வாழ்க்கைக்கு வழியை திறந்து திறந்து கொடுக்கிறது முந்தின காலங்களில் ஒருத்தன் தப்பு செய்ய நினைச்சாலும் சட்டத்தில் அவனுக்கு அந்த தப்பு செய்ய இடம் இல்லாதனால கொஞ்சம் பயப்படுவான் தண்டிக்கப்பட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சட்டமே வழியை திறந்து கொடுத்தாச்சுன்னா எவ்வளோ துணிகரமாக மக்கள் செல்வார்கள் அதனால் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் ஒழுக்கம் இருக்கணும் நல்லொழுக்கம் சரீர பாண்டத்தை பரிசுத்தமாய் காத்து கொள்ள வேண்டும் மனசு அதுக்கு கீ சிந்தனையில் வருவதுதான் நாளைக்கு செயலாக மாறுது அப்போ அந்த சிந்தனை அந்த மனசு அது தூய்மைப்படணும் சுத்திகரிக்கப்படணும் இந்த ஒழுக்கக்கேடான சிந்தனைகள் வரக்கூடாது பிலிப்பியர் நான்கு எட்டுல சொல்லும் பொழுது எவைகளை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் சொல்லும் பொழுது ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் ஒழுக்கத்துக்கு மாறானது நல் நல்லொழுக்கத்துக்கு கேடானது அந்த சிந்தனைக்கே இடம் கொடுக்காதீங்க சிந்தனையில் உருவாகி அடுத்தது வெளிப்படும் வெளிப்படும் பொழுது பெரிய தீமையாக முடியும் ஆகவே இன்றைக்கு ஒருவேளை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில நம்முடைய சிந்தனை சரீர பாண்டம் இவைகளை குறித்து கவனம் இருக்கணும் பேச்சுவார்த்தைகள் பழகுதல் அணுகுமுறைகள் நெருங்கி பழகிறது அடிக்கடி பேசுறது பல விஷயங்கள் இவைகளில் கவனம் தேவை ஏன்னா அப்படிப்பட்ட தீமைகள் வந்தால் வீடு பரிதாபமாக மாறுகிறது இது பாதாளத்துக்கு போகும் வழியாக வழி ஒரு வீடு பாதாளத்துக்கு போகும் வழின்னு சொன்னா என்ன பயங்கரம் என்ன பயங்கரம் நம்முடைய வீடு பரலோத்து போகும் வழியா இருக்க வேண்டும் அல்லே லூயா வீடுன்னு சொல்லும் பொழுது குடும்பம் நண்பர்கள் உறவினர்கள் நமக்கு அறிமுகமான வந்து போகிற எல்லாம் உண்டு அதான் வீடு அப்ப அது இதுவே ஒரு பாதாளத்து போகும் வழின்னா அதுல வர்றவங்க அதுல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு பாதிப்பு அப்ப பாருங்கள் ரொம்ப கவனம் தேவை ரொம்ப கவனம் தேவை உள்ளத்திலே அப்படிப்பட்ட போராட்டமான சிந்தனைகள் வரும் பொழுது சிந்தனை களத்திலே 
யுத்தம் செய்யணும் ஜெயம் எடுக்கணும் நாம யுத்தத்துக்கு அணிவகுத்து நின்றால் தேவன் யுத்தம் பண்ணுவார் அல்ல லூயா அப்ப நம்ம கிட்ட தான் தீர்மானம் இருக்கு இது வரக்கூடாது இந்த சிந்தனை எனக்குள்ள இருக்கக்கூடாது இந்த பார்வை வரக்கூடாது இந்த செயல்பாடு வரக்கூடாது அந்த இடத்துக்கு என் கால் போகக்கூடாது எந்த ஒரு போராட்டம் எப்படி வருதோ அதை எதிர்த்து இது வேண்டாம் இது கூடாது என்கிறது வரணும் அதுதான் அணிவகுத்து நிற்கிறது யுத்தத்துக்கு அப்போ ஆண்டவ ஜெயம் தருவார் கோலியாத் வந்தா அந்த சவுல் மற்றவங்க எல்லாம் யுத்தம் செய்ய ஒருத்தரும் ரெடி இல்லை பாருங்க அவங்களால ஜெயிக்க முடியல ஆனா அவர் தாவிது அவனை எதிர்த்து நிக்க தீர்மானித்தான் அல்ல லூயா சவு சவுல் வந்து யுத்த வீரன் அவன் கூட இருக்கிற ஆட்கள்லாம் பெரிய யுத்த வீரன் இவன் யாரு ஒண்ணுமே யுத்தத்தை பற்றி வாசனையே தெரியாதவன் முதல் முறை வாழ்க்கையில யுத்த காலத்துக்கே வந்து நிக்கிறான் அவன் தீர்மானம் தான் இவனை எதுக்கணும் இவன் இப்படி விடக்கூடாது இவன் இங்க வரக்கூடாது எங்களை அடிமைப்படுத்த கூடாது அந்த ஒரு உள்ளத்தின் வைராக்கியம் தான் முன்ன போக வச்சது யுத்தம் அவன் செய்தான்னு சொல்ல முடியாது கர்த்தர் தான் செஞ்சார் அல்ல லூயா இதே தான் நமக்கும் எந்த பாவத்தின் போராட்டம் எந்த தீமையின் போராட்டம் எது இருந்தாலும் முதல்ல நம்ம உள்ளத்துல நாம அதை எதிர்த்து நிக்கணும் அல்ல லூயா நம்ம உள்ளமை இடம் கொடுத்தால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய மாட்டார் ஆமேன் அதுதான் பல தோல்விகள் வருகிறது நம்ம உள்ளத்துல இது கூடாது இது வசனத்துக்கு படி இது தப்பு தேவனுக்கு இது பிடிக்காது என் வாழ்க்கைக்கு இது மோசம் இது கூடாது இது வேண்டாம் அதை முதல்ல கிளியர் பண்ணுங்க இந்த பாவத்துக்கு நேராக அக்கிரமத்துக்கு நேராக ஒரு அஃபினிட்டி அதுக்கு இடம் கொடுக்க விட ஒரு பற்றுதல் அது அதுக்கு கொஞ்சம் எசஞ்சு போகிறது இதை முதல்ல சரிப்படுத்தணும் சரிப்படுத்தும் பொழுது அதில் போராட்டம் உண்டு நிச்சயமாய் போராட்டம் உண்டு சிந்தனை ஒரு இடத்துல நிற்காது இப்போ தீர்மானம் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்த நிமிஷம் அது பழையபடி அங்கே கொண்டு போக பார்க்கும் சிந்தனை அப்படிப்பட்டது உணர்ச்சி அப்படிப்பட்டது ஆனா நம்முடைய கர்த்தர் இது எல்லாவற்றின் மேல் ஜெயம் தர வல்லவர் அல்ல லூயா யாருக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் தீர்மானம் எடுத்து முன்ன நிக்கிறவர்களுக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் அல்ல லூயா சோ இப்படிப்பட்ட இந்த நல்லொழுக்க கேடுகள் லேசாவோ பெருசாவோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது நம்ம காம்பவுண்டுக்குள்ள வரக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையின் எல்லைகளுக்குள்ள வரக்கூடாது அது ஒரு வைராக்கியம் எடுத்து நாம ஜெபிக்கணும் முதல்ல இந்த எதிர்ப்பு தன்மை நமக்குள் வரட்டும் அது இல்லைன்னா அதை முதல்ல கேட்போம் ஆண்டவரே இதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய நல்ல மனசை எனக்கு தாரும் சொல்லி நம்ம அதை அடிக்கடி அறிக்கை பண்ணணும் இது எனக்கு வேண்டாம் இது இது என்கிட்ட வரக்கூடாது இந்த காரியம் நடக்கக்கூடாது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது அந்த அறிக்கைகள் நல்லா வரணும் ஜபத்தில் அப்ப வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ளத்துல அந்த ஆவியானவர் அந்த கிருபையை தருவார் அது மேல விருப்பு இருந்தாலும் அதை வெறுப்பாய் ஆண்டவர் மாற்ற முடியும் அல்ல லூயா ஆனா எல்லாம் அவர் செய்யட்டும் சொல்லி அப்படி இருக்க முடியாது நம்ம தீர்மானம் எடுக்கணும் நம்ம சில உறுதிப்பாடுகளுக்குள்ள என்ன செய்யணும் வரணும் சில வைராக்கியம் பக்தி வைராக்கியம் பரிசுத்தத்துக்கான வைராக்கியம் நல்லொழுக்கத்துக்கான வைராக்கியம் நமக்குள்ள வரணும் அல்ல லூயா இன்னைக்கு ஒருவேளை அன்பர்களே நான் உங்களை குற்றப்படுத்தும்படி இங்கே நிற்கவில்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் உண்டாகும்படி நல்ல நோக்கத்தோடு ஜபிக்கிறதுக்கு தான் முன்ன வந்திருக்கிறேன் ஜபத்தை நடத்துறதுக்கு இருக்கு நிற்கிறேன் ஆனா உள்ளத்துக்குள்ள இதை வச்சுக்கிட்டு கடந்த கால வாழ்க்கைகளில் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்து அதுல இன்னும் மன்னிப்பு கேட்காம இன்னும் திருந்தாம இன்னும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து அந்த விடுதலை மன்னிப்பையும் விடுதலையும் பெற்றுக் கொள்ளாம அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஜோமணிக்கிட்டு இருந்தா வீட்டுல மாற்றத்தை காண முடியாது அல்ல லூயா கடந்த கால தவறுகளை ஆண்டு உட ஆண்டு உணர்த்தி தந்தார்னா அறிக்கை பண்ணணும் ஏற்கனவே அறிக்கை பண்ணி மன்னிப்பு கேட்டு விடுதலை பெற்றுக்கிட்டா ஓகே அது திரும்ப திரும்ப போட்டு அதை திரும்ப தூண்ட வேண்டியதும் நோண்ட வேண்டியதும் இல்லை ஆனா அது சரியில்லை சரியாக இல்ல என்று சொன்னா கண்டிப்பாக கத்தருடைய கோபம் கத்தோடைய தண்டனை கத்தோடைய சாபம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா ரொம்ப பயங்கரம் வீடு பாதாளத்துக்கு போகும் வழி மரணரகளுக்கு கொண்டு போகுது மரணத்துக்கு நேராக வழி நடத்துது என்று சொன்னால் எத்தனை பயங்கரம் ஆண்டவர் கிருபையாய் தந்த வீட்டிலே வாழுகிற வாழ்க்கை இனி இந்த வீட்டிலிருந்து மேன்மையான நித்திய வீட்டுக்கு போகணும் அல்ல லூயா இந்த வீட்டிலிருந்து கீழே நோக்கி இறங்கி அந்த பாதாள அறைகளுக்கு என்ன செய்திட கூடாது போயிடக்கூடாது ஆண்டவர் தந்த வீட்டிலிருந்து இன்னும் மேன்மை அடையணும் என்று சொல்லுகிறதா இருக்க வேண்டும் வாடகை வீடா இருக்கலாம் சொந்த வீடா இருக்கலாம் குடியிருக்கிற ஹாஸ்டலா இருக்கலாம் ஏதா இருக்கட்டும் 
ஆனா அந்த இடத்தை பற்றி ஒரு வைராக்கியம் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் அங்கே கத்தர்கிரியை செய்வார் அல்லே லூயா சில மனுஷர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்களா ஒழுக்கக்கேடான காரியங்களிலே உங்களுடைய செயல்பாடுகளினாலே சில மனிதர்கள் சில மனுஷிகள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்ன அவர்களுடைய காரியத்துக்காக நீங்க மன்றாடணும் மன்றாடணும் ஒரு பொருளை திருடிட்டா சரி திரும்ப கொடுத்துருவாப்பில்ல ஆனா இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நல்லொழுக்க கேடுகள்ல எல்லாத்தையும் ரீபே பண்ண முடியாது சூழ்நிலைகளே வித்தியாசம் அப்போ அதுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் அழுது மன்றாடி மன்னிப்பு கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த ஆளுகளுக்கு என்ன பாதிப்பு வந்திருக்கோ அதுக்கு இனிப்பை நீங்க பாதிப்பு சரிப்படுத்த முடியாது இந்த விஷயங்கள்ல மற்ற விஷயங்கள்ல செய்யலாம் இதுல அதெல்லாம் முடியாது அப்படி செய்ய போனா வேற தீமைகள் அடுத்தது வரும் விவேகம் வேண்டும் ஆனா சரி ஆகணும் மன்றாடி அழணும் ஜெபிக்கணும் அந்த தலைமுறைகள் பாதுகாக்கப்பட ஜெபிக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது தெரியாதவைகள் அல்ல ஒருவேளை சாத்தான் இந்த உணர்வை அடைத்து வைத்திருக்கிறானா எப்படியாயிலும் நம்முடைய வீடு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் வீடாக மாறணும் அல்ல லூயா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்காக நம்ம நான் எல்லாம் சொல்லிட்டு ஜோம் பண்ணுவோம் பிரேயர் பண்ணும் பொழுது நல்ல ஒரு வைராக்கியத்தோடு ஜோம் பண்ணி வெற்றி பெறணும் அல்ல லூயா பைபிளில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய வசனங்கள் அது நமக்கு போதிக்கப்படும் பொழுது அதை உள்ளம் திறந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதில் திருந்த வேண்டியது அறிக்க பண்ண வேண்டியது ஆண்டோட்ட ஜெபித்து கேட்க வேண்டியது இந்த விஷயங்களில் நம்ம நல்ல நல்லா செய்வோம்னு சொன்னால் கட்டாயம் என்ன கட்டிருந்தாலும் உடைக்க இயேசுவால் முடியும் அல்ல லூயா அவருடைய ரத்தத்தினால எல்லா ஆசீர்வாதத்தை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் அவர் ஒரு இறக்கம் பாராட்டினார்னா போதும் எந்த சாப கட்டில் இருந்தாலும் ஆசீர்வாதம் வரும் அல்ல லூயா அந்த பாதாள கிரியைகள் அந்த மரணத்தின் கிரியைகள் மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசின் கிரியைகள் எல்லாம் ஓடிப்போம் அல்ல லூயா இந்த வீடு வெளிச்சம் உள்ள இடமா மாறிடும் ஆசீர்வாத தாபரமாய் மாறிவிடும் அல்ல லூயா சரி அப்புறம் ரெண்டாவதாக பாருங்க இந்த வீடுகளில் கொள்ளை அது இருக்கா கொள்ளை திருட்டு அடுத்தவனுடைய இதை வாங்கி வைக்கிறது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதற்கும் பைபிள் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் ஒன்று பதிமூன்று தொடங்கி பதினெட்டு வரைக்கும் விலை உயர்ந்த சகலவித பொருட்களையும் கண்டடைவோம் கொள்ளை பொருளினால் நம்முடைய வீடுகளை நிரப்புவோம் கொள்ளை பொருளினால் நம்முடைய வீடுகளை நிரப்புவோம் எங்களுடைய பங்காளியாயிரு நம் எல்லாருக்கும் ஒரே பை இருக்கும் என்று அவர்கள் சொல்வார்களாகில் என் மகனே நீ அவர்களோடே வழி நடவாமல் உன் காலை அவர்கள் பாதைக்கு விலக்குவாயாக அவர்கள் கால்கள் தீங்கு செய்ய ஓடி இரத்தம் சிந்த தீவிரிக்கிறது எவ்வகையான பட்சியானாலும் சரி அதன் கண்களுக்கு முன்பாக வலையை விரிப்பது விருதா இவர்களோ தங்கள் இரத்தத்துக்கே பதிவு இருக்கிறார்கள் தங்கள் பிராணனுக்கே ஒளி வைத்திருக்கிறார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் இது ஒரு எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இவள் தங்களுக்கு தாங்களே தீங்கு என்ன பண்ணுறாங்க வர வைத்து கொள்ளுகின்றார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏனென்றால் பொருளாசை உள்ள எல்லாருடைய வழியும் இதுவே இது தன்னை உடையவர்களின் உயிரை வாங்கும் அல்லே லூயா பொருளாசை அதான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அடுத்தவன் பொருள் ஆசைப்படுது அநீதியான கூலிய விரும்புது தனக்கல்லாததை பெற வைக்கிறது பெற்றுக்கொள்ள வைக்கிறது இது என்னதான் தனக்கு தானே வலை விரிக்கிறதாம் தனக்கு தானே கண்ணிய வைக்கிறதாம் யாரா அப்படி செய்வார்களா ஆனா இது அப்படித்தான் என்று பைபிள் தெளிவா சொல்லும் என்ன சொல்லுது என்ன பொருளாசை உள்ள எல்லாருடைய வழியும் இதுவே இது தன்னை உடையவர்களின் உயிரை வாங்க விஷம் மாதிரி விஷத்தை யாரு உள்ள குடிச்சானோ அவன் உயிரை அது வாங்க இதே மாதிரி தான் பொருளாசை என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல அது ஒருத்தருக்கு உள்ள இருந்ததுன்னா அது அவரை என்ன செஞ்சிடும் அழிச்சிடும் உயிரை வாங்க பொருளாசையினால் இன்றைக்கு உலகமே கெட்டு போய் கிடக்கிறோம் ரொம்ப பயங்கரம் 
பொருளா பொருளாதாரத்திலே ஒரு ஒழுங்கு கிடையாது நீதி கிடையாது வர்த்தகத்திலே நீதி இல்லை ஒழுங்கு இல்லை முழுக்க முழுக்க கள்ளத்தராசு இந்த விகற்பமான நிறைகள் இதுதான் மொத்தத்தில் இன்றைக்கு உலக வர்த்தகம் நிறைந்து கிடக்கு மனித வாழ்க்கையிலும் அது இல்லாமல் முடியாது நான் உலகமே இப்படி இருக்கு அதனால் உலகத்தில் பொருள் சம்பாதிக்கணும்னா இப்படி தான் என்று சொல்லி மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அது பெரிய தவறு ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தின்படி நீதியின்படி வாழுகிறவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கி வரும் அல்ல லூயா அது அந்த ஐஸ்வர்யத்தோடு வேதனையை கூட்டார் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடைய அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் வேதனை அலோ பண்ணவே மாட்டார் அனுமதிக்கவே மாட்டார் ஆனால் மற்றது எல்லாம் வேதனையை கொண்டு வர்றது தான் அநீதி அநியாயம் அக்கிரமம் தவறான வழி கொள்ளையடிக்கிறது திருடுகிறது இது எல்லாமே வர்றம்பொழுது நல்லது போல இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஆளாயிடலாம் படா படாப்பட்டு டக்கண்டு உயர்ந்துடலாம் டக்கண்டு பெருசாக எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் மகா பெரிய வேதனை அது ஆரம்பிச்சுன்னா அப்புறம் தாக்கு பிடிக்கவே முடியாது ரொம்ப பயங்கரம் எனவே இந்த விஷயத்திலும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் கொள்ளை பொருளாசை இவைகளுக்கு விலகி இருக்க வேண்டும் ஸ்தோத்திரம் ஒரு வசனத்தை கூட சொல்றேன் நீதிமொழிகள் பதினைந்து இருபத்தி ஏழு பொருளாசைக்காரன் தன் வீட்டை கலைக்கிறான் பொருளாசைக்காரன் தன் வீட்டை கலைக்கிறான் பரிதானங்களை வெறுக்கிறவனோ பிழைப்பான் அல்ல லூயா பரிதானம் என்றால் லஞ்சம் லஞ்சம் வாங்கி வாங்கி தன் வீட்டை கட்டுகிறதாக நினைக்கிறார்கள் பைபிள் சொல்லுது நீ அந்த லஞ்சம் என்று வாங்கிறது கொள்ளை பொருளாசை நாலு செய்கிற அப்போ நீ கட்டுகிறதல்ல நீ வீட்டை என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க கலைத்து கொண்டிருக்கிறாய் கலைத்து கொண்டிருக்கிறாய் லஞ்சம் வாங்கிறது ஊழல் பண்றது பொது சொத்தை அபகரிக்கிறது பொது சொத்தை அல்லது பொது பணத்தை எடுத்து பண்றது இதுக்கு பேர் ஊழல் இன்றைக்கு இந்திய அரசியலே லஞ்சம் ஊழல்ல திளைத்து கிடக்கிறது லஞ்சம் ஊழல் இல்லாமல் ஒரு அரசியல் இல்லை என்கிற நிலை இன்றைக்கு பலருடைய உள்ளத்தில் பதிந்துருச்சு எவ்வளவு கேடு பாருங்கள் நாட்டை கலைக்கிற வேலை வீட்டை கலைக்கிற வேலை சரி முதல்ல நம்மை பார்ப்போம் நம்முடைய உள்ளத்திலே பொருளாசை என்பது இருக்கக்கூடாது சின்ன அளவில் அது அதை அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது பொருளாசை சின்ன பொருள்னாலும் சரி பெரிய பொருள்னாலும் சரி அடுத்தவங்க பொருள் மேல் கண்ணை மேய விட்டு ஆகா அவன் எப்படி இருக்கான் இவனுக்கு எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு எனக்கும் வேண்டும் இப்படி தான் பொருளாசை ஆரம்பிக்குது அப்புறம் பொருளாசை போய் போய் கடனுக்குள் ஆக்குது பல சிக்கலுக்கு ஆக்குது வட்டி கடன்கள் என்ன பயங்கரங்கள் கடைசியில் இல்லையா நான் எப்பொழுதும் சொல்லுவேன் பொருளாசையினால தான் கடன் வந்துன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு வழி நிறைய பேருக்கு கடன் வந்திருப்பது எதனால தான் பொருளாசை எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லை சிலர் தங்கள் கடமைகளை குடும்ப கடமைகள் வீட்டுக்கு காரியங்கள் நிறைவேற்ற போயே அப்படிலாம் சிக்கி இருக்கிறாங்க தங்கச்சி கல்யாணம் நடத்தி வைக்கணுமே சகோதரி கல்யாணம் நடத்தணுமே அதை செய்யணுமே இதை செய்யணுமேன்னு சொல்லி சிக்கி போனவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதனால எல்லாரையும் குற்றவாளிகளா பேசுறல்ல ஆனா இந்த பொருளாசையினால வருதா அதை கவனிக்கணும் கவனித்து அதை கரெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அல்ல லூயா பொருளாசை அடுத்து அடுத்தவும் பொருள் மேல ஆசை அதான் கொள்ள அது இதுன்னு போறது இந்த ரெண்டும் இருக்க வேண்டாம் செல்ஃபா நமக்குள்ளேயும் ஒரு பொருளாசை வச்சு அதுக்காக ஆராதனைக்கு வராம போய் வேலை செய்யிட்டு இருப்பார் ஆண்டோர் கொடுக்க வேண்டிய சமயத்துல போய் என்ன பண்ணுவார்கள் வேலை செய்வார் அது ஆசீர்வாதம் வருமா கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கர்த்தருக்கு கொடுக்காம போயிட்டு சம்பாதிக்க போனா அது கிடைக்குமா அது நிற்குமா நிச்சயமா இருக்காது இதெல்லாம் கவனிக்கணும் உழைக்க வேண்டிய நேரம் உழைக்கணும் அதை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து தருவார் அல்ல லூயா ரொம்ப அதிகமா உழைச்சோம் கத்தோடைய ஆசீர்வாதம் இல்லைன்னா உழைச்சதெல்லாம் அங்கே ஒரு பாக்கில் போயிட்டே இருக்கும் எப்படி செய்யறது வீண் செலவு வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் அடிச்சுட்டு போயிருது தேக்கி வச்ச தண்ணியை அடிச்சுட்டு போன மாதிரி கொண்டு போயிடுது ஒரு வீண் செலவு திடீர் செலவு அவசர செலவு இப்படி தானே மாற்றுறது இப்போ இதுக்கெல்லாம் விலைக்கு காக்கணும்னா 
நம்முடைய திறமையோ நம்முடைய திட்டமிடுதலோ ஒன்றும் கை கொடுக்காது எல்லாவற்றுக்கும் மேல் தேவ கிருபை வேண்டும் அல்லே லூயா அதான் கர்த்தருடைய நேரத்தில் கரெக்டா இருக்கணும் கர்த்தருடைய காரியத்தில் கரெக்டா இருக்கணும் அதை விட்டு ஒரு பொருள் சம்பாத்தியம் போயிடக்கூடாது கிருப இழந்து போம் பிற கடின உழைப்பு உழைத்தாலும் ஆசீர்வாதம் தங்காது அதனால கர்த்தருடைய காரியமா தேவனை ஆராதிக்கிற நேரமா தேவனை நோக்கி ஜபிக்கிற நேரமா குடும்பமா ஜபிக்கிற நேரமா இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மிஞ்சி உழைக்க வேண்டிய நேரம் உழைச்சா போதும் அதுக்குள்ள உழைப்புகள் அதற்குரிய தொழில்கள் வேலைகள் காரியங்கள் அப்படி இருக்கணும் அப்ப கர்த்தர் கன கத்தரை கனம் பண்ணும் பொழுது நாம் அவரை கனம் பண்ணும் பொழுது அவர் நம்மளை என்ன பண்ணுவார் நிச்சயமா கனம் பண்ணுவார் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் எனவே இந்த மாதிரி காரியங்களிலும் நாம் வெற்றி எடுக்க வேண்டும் அடுத்தவன் பொருள் உங்க வீட்டில் இருக்கா சிந்திச்சு பார்க்கும் ஒருவேளை ஜவம் முடிச்சு வீட்டுக்கு போனா வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு பாருங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு பாருங்க அடுத்தவன் பொருள் நம்ம வீட்டில் இருக்கா கொண்டு கொடுத்துடணும் அல்லே லூயா கூப்பிட்டு கொடுக்கறதில்ல எப்படி கொடுக்கணும் சொல்லுங்க கொண்டு கொடுத்துடணும் எப்பா தெரியாம இங்க இருந்து போச்சு அப்படி கொண்டு கொடுத்துடணும் அப்பதான் ஆசீர்வாதம் அல்லே லூயா போன் பண்ணி ஏ உனக்கு ஒரு இது இங்க இருக்கே நானும் கவனிச்சேன் இல்லையே வந்து எடுத்துட்டு போன கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி கூட செய்யாண்டா அவ எதுக்கு வருத்தணும் நம்மளே கொண்டு கொடுத்துருவோம் அல்லே லூயா அந்த மனசு வரணும் அடுத்த ஆளுடைய ஐந்து ரூபாய் என்னிடத்தில் நின்றால் அது எனக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்காது அல்லே லூயா அத ஐந்த பத்தாக கொடுத்துடலாம் அதான் எனக்கு நன்மை என்ன என்னுடையது வேணா கொஞ்சம் அடுத்த ஆள்கிட்ட கிடக்கட்ட அது எனக்கு ஆசீர்வாதம் தான் ஆமேன் அதனால எனக்கு தீம வராது இந்த ஒரு உறுதியான ஒரு அஸ்திவாரம் உள்ளத்துல இருக்கணும் அல்லே லூயா திருப்தி என்கிற அஸ்திவாரம் உள்ளத்துல இருக்கணும் திருப்தி திருப்தி இல்லாத மனசு அது எங்கேயோ கொண்டு ஆபத்துல மாட்டி விட்டுரும் கடைசியில் திருப்தி படணும் கர்த்தர் தந்த வீட்டுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் வீட்டுக்குள்ள தந்திருக்கூடிய பொருட்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு திருப்தி எல்லாம் இருக்கு ஆனா அடுத்த வீட்டுக்கு போகும்போ இன்னொன்னு பார்த்துட்டோமே அப்போ இந்த திருப்தி போயிரும் ஆஹா இந்த சேரை மாத்தி அந்த சேரை வாங்க இந்த டேபிளை மாத்தி அந்த டேபிளை வாங்கணும் அந்த பாத்திரத்தை மாத்தி இந்த பாத்திரத்தை எல்லாம் இப்படிதான் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தாச்சா இங்க இருக்கிற திருப்தி போயிடும் என்ன ஆமா அதனால திருப்தியா இருக்கணும் கர்த்தர் இடத்துல கேட்கலாம் ஒரு தடையும் இல்லை ஆண்டவர்கிட்ட எனக்கு அதை தரும் இதை தரும் கேட்கறதுல எந்த தடையும் இல்லை கேட்கலாம் ஆண்டவர் தருவார் ஆனா இந்த ஆசை என்பது எப்பொழுதும் ஒரு ஆபத்துக்குரியது ரொம்ப ஆசையை வளர்த்தி விட்டுறக்கூடாது அல்லே லூயா ஏன்னா பொருளாசைக்காரன் தன் வீட்டை கலைக்கிறான் கொள்ளை அடித்து கூட் அது என்ன கூட்டு வச்சு கொள்ளை அடிக்கிறதையாக்கும் நீதிமொழிகளில் சொல்லி இருக்கு பங்காளி ஆயிர் வா ஒரே பையில வைப்போம் எல்லாம் லஞ்சம் வாங்குவோம் வாங்கி பங்கு போடுவோம் கீழே இருக்க ஆள் வாங்கினாலும் மேலே இருக்க ஆள் வாங்கினாலும் அத்தனை பேர் இருக்கும் ஷேரு இப்படியெல்லாம் பண்றது அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுதுதான் சொல்லுது நீ உனக்கே கண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்க உனக்கே நீ வள விரிச்சுக்கிட்டு இருக்க நீயே அதில் வள போற ஒரு குருவி கூட இதை எப்படி செய்யாது தன் கண்ணுக்கு முன்னால வச்சா தப்பி ஓடிடும் ஆனா நீ உனக்கு அந்த அறிவு கூட இல்லாத அளவுக்கு போய் மாட்டுகிறியே என்று நீதிமொழிகள்ல சொல்லி இருக்கிறது அல்ல லூயா சோ சிந்தித்து பார்க்கணும் நம்ம வீட்டுல அடுத்த ஒரு பொருள் இருக்க கூடாது சண்டை போட்டு வாங்கின பொருள் இருக்கா பிடித்து வாங்கினது இருக்கா பிரச்சனை பண்ணி வாங்கினது இருக்கா அவன் நல்லா கேட்டு பார்த்தா அவனுடைய நியாயத்தை பிறகு நீங்க முடிவுற விடல சரி போட்டுன்னு விட்டுட்டு போனா கர்த்தர் எனக்கு தந்துட்டார் கர்த்தர் தந்ததா பிரச்சனையை வாங்கி உள்ள வச்சிருக்கிய அவன் கண்ணீரை இங்க வாங்கி வச்சிருக்கிய அவன் பெருமூச்ச நீங்க வாங்கி வச்சிருக்கிய அது அவனுக்கு உரியது அது பிறகுதான் எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு உரியது தெரிஞ்சிட்டு இல்ல அது பிறகு கொடுக்கணுமா வேண்டாம் இதுல எல்லாம் ஒரு வைராக்கியம் நமக்கு வந்தா தான் சில கிளியரன்ஸ் நமக்கு வரும் சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இது 
இது ஒன்றும் இல்லை அது ஒன்றும் இல்லை அதான் முழு பூசணிக்காய அந்த கதையாக இருக்கு ஏன்னா சின்ன சின்னதாக ஒழுங்கி பழகுனா கடைசியில் பெருசும் பார்க்க லவக்குன்னு உள்ளவோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸ்தோத்திராம் யாருடைய வீட்டில் எது இருக்கோ அதை கிளியர் பண்ணுங்க வயல் வீடுன்னு மட்டும் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கை எல்லை வயல் தோட்டம் விளை கிணறு வேறு என்ன உண்டோ எல்லாம் ஒரு ஒரு சின்ன அளவு கூட விட்டு கொடுக்க தான் நம்ம ரெடியாக இருக்கணுமே தவிர பிடித்தெடுக்கிற ஒரு தன்மை நமக்கு இருக்கக்கூடாது நீதி வேணும் நியாயம் வேணும் ஆனால் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும் பொழுது நம்ம விட்டு கொடுப்பது நமக்கு ஆசீர்வாதம் அல்ல லூயா இங்கே நஷ்டம் ஆனால் அங்கேருந்து அடுத்த லாபம் இறங்கி வரும் அல்ல லூயா இங்கே அற்ப லாபத்தை பார்த்து இதை விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் என்று நின்னா அங்கேருந்து வர வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் தடையாகும் தடையாகும் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை நமக்கு ஆகவே இந்த என்ன சொல்றது கொள்ளை பொருளாசை இவைகள் நம்முடைய வீட்டுக்குள் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் நல்லா சிந்தனையில் வச்சுக்கோங்க வீடில் எல்லாம் செக் பண்ணி கிளியர் பண்ணி ஆகணும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் மூன்றாவது பாருங்க சண்டை சில வீடுகளில் பெரிய கஷ்டம் ஒரு நாளும் சமாதானம் கிடையாது ஒரு நாளும் அந்த வீட்டில் நிம்மதி என்பது கிடையாது சண்டை என்பது ரொம்ப பயங்கரமானது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீதிமொழிகள் பதினேழு ஒன்று சண்டையோடு கூடிய வீடு நிறைந்த கொழுமையான பதார்த்தங்களை பார்க்கிலும் அமெரிக்கையோடே சாப்பிடும் வெறும் துணிக்கையே நலம் அல்லா டேபிள் நிறைய பயங்கரமான உணவு பதார்த்தங்கள் அது இதுன்னு இருக்கு ஆனா உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய சமாதானம் கிடையாது சண்டை அங்கே சண்டை நடக்கும் டேபிள்ல உட்கார்ந்து பந்தியில உட்கார்ந்தே என்னதான் நடக்கிறது சண்டை அப்படி சாப்பிடுகிறதை பார்க்கிலோ ஒரு வெறும் துணிக்கை நல்லது அல்ல லூயா என்ன துணிக்கை அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த துணிக்கையா அமெரிக்கையோடே சாப்பிடும் வெறும் துணிக்கை அமெரிக்கைனா சமாதானம் அமெரிக்கைனா என்னது சமாதானம் சமாதானத்தோடே சாப்பிடுறது ஆசீர்வாதம் அல்ல லூயா பதினான்காம் வசனத்தில் சண்டையின் ஆரம்பம் மதகை திறந்து விடுவது போல் இருக்கும் அதனால் விவாதம் எழும்பு முன் அதை விட்டுவிடு அல்ல லூயா ஒரு விவாதம் ஒரு வாக்குவாதம் ஒரு கருத்து மோதல் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கும் சண்டை அப்பமே விட்டு கொடுத்துருங்கிறார் நீ பிடிச்ச பாயிண்ட் தான் இப்போ பேசி நிலைநாட்டணும்னு சொன்னா அதை அடுத்து எங்க தான் போய் முடிய போகுது பெரிய சண்டை பெருவெள்ளம் திறந்து விடப்பட்டது போல சண்டை வரப்போகுது அப்போ அந்த விவாத ஸ்டேஜில் அதை விட்டுரு அதான் சொல்ற சிலருக்கு பதிலுக்கு பதில் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வார்த்தையை விட்டு கொடுக்க முடியாது அவர் இப்படி சொன்னாரா நான் இப்படி சொல்லுவேன் அவ இப்படி சொன்னாளா நான் இப்படி சொல்லுவேன் யாருக்கா அது இருக்கா இதெல்லாம் தான் வீட்டை அழிக்கின்ற பரிதாபமான காரியங்கள் அதனால் இருந்துன்னா அன்னைக்கு திருந்தீர் அது சிலருக்கு ஒரு சுபாவம் அப்படியே வரும் த தனக்கு மேலே ஒரு தப்பை ஏற்றுக்கிடவே முடியாது அதுக்கு ஒரு சண்டையை வளர்த்துறது விவாதம் விவாத ஸ்டேஜிலே விட்டுரு சொல்லி கேட்க இல்லையா சரி எதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டோம் விட்டுருவோம் விட்டால் சண்டை வராது அல்ல இலூயா வீட்டில் சண்டை வந்துனாலே அங்கே அதுக்கு பின்னால் ஒரு சண்டையின் ஆவி இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு வெறும் சண்டைன்னு பார்க்கக்கூடாது சண்டை ஸ்டார்ட் ஆனாலே வந்து இறங்கிடுவான் படையோட அந்த சண்டையை வளர்த்து விடுகிறதுக்காக வந்துடுவான் ஆமீன் அப்போ நீ இடம் கொடுக்கறது யார் நம்ம தான் சண்டை ஆரம்பிச்சு விடுறது பிற அவனுக்கு கொண்டாட்டம் தான் அதை கொண்டு போயிடுவான் அதை அது பிறகு கண்ணை மூடிடுவான் காதை அடைச்சிருவான் சிந்தனை அடைச்சிருவான் நீங்கள் என்ன நியாயம் சொன்னாலும் கே கேட்காது அந்த ஆளுக்கு அவன் வந்துட்டான் சண்டை ஆரம்பித்தோடனே அதை வளர்த்து விட்டுருவான் அப்புறம் அதை யுத்தத்தில் கொண்டு போய் தான் அவன் முடிப்பான் அதனால் கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் சகோதர சகோதரிகள் அக்கம் பக்கத்து வீடுகள் எல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் 
ஒன்று வித்தியாசப்பட்டு வார்த்தைகள் போக ஆரம்பித்தாலே உடனே நம்ம சைடு என்ன செஞ்சிடணும் விட்டுட்டோம்னா நம்ம ஞானிகள் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த மாதிரி இருக்கு நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது பதிமூன்று மனைவியின் சண்டைகள் ஓயாத ஒழுக்கு ஒழுக்குள்ள வீட்டில் வாழ்ந்திருக்கீங்களா இந்த காலத்தில் எல்லாம் காங்கிரீட் வீடுகள் பழைய காலத்தில் ஓட்டு வீடுகள் இருக்கும் பொழுதும் மழை பெய்தாலே ஒழுக்கடைக்கிறது ஒரு பெரிய வேலை மழை பெஞ்சா தொண்ணூறு பர்சன்ட் மழை வெளியே பெய்யும் பத்து பர்சன்ட் எங்கே வரும் வீட்டுக்குள்ளே வருது அங்கங்கேயே ஒழுக்கெடுக்குது உடனே ஏறி ஒரு ஓலை இலக்கு காஞ்ச இலக்கை வச்சு அடைச்சிக்கிட்டே இருப்பார் பண ஓலை இலக்கை இல்லை இதை வச்சு அடைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது தெரியுமா அது போல தான் சண்டை இருக்குமா மனைவியின் சண்டை ஸ்பெஷலாக சொல்லி இருக்கு மனைவிகள் பார்த்துக்கிடுங்க கணவனின் சண்டைன்னு என்னமோ சொல்லலை மனைவியின் சண்டைன்னா அந்த வீட்டில் ஓயாத ஒழுக்குன்னு அர்த்தம் கூரை சரி இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனால் சண்டைக்கு போகாதீங்க ஏன்னா ஒரு பக்கம் மனைவிகள் பல பாதிப்புகள் உண்டு உங்களுக்கு அதை ஒத்துக்கணும் ஆனால் அதுக்காக சண்டை போடக்கூடாது சண்டை போட்டால் அதுக்கு பேர் என்னது தான் ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே சண்டை இருக்கக்கூடாது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று ஒன்பது சண்டைக்காரியோடு ஒரு பெரிய வீட்டில் குடியிருப்பதை பார்க்கிலும் வீட்டின் மேல் ஒரு மூலையில் தங்கியிருப்பதே நலாம் ஆமேன் அல்லே லூயா கொரோனா காலத்தில் ஒரு ஆள் கிராமத்தில் வீட்டுக்குள்ள தங்க மாட்டாராம் பக்கத்தில் மரத்தில் மேலே கூடு கட்டி அங்கே போய் படுத்துக்கிடுவாராம் சாப்பிடுக்கு மட்டும் இறங்கி வருவாராம் அப்படி ஒரு இது படித்தேன்னா எப்படி கொரோனா தன்னை என்ன செய்திடக்கூடாது தொற்றக்கூடாது அந்த மனைவி பிள்ளைகளோட வீட்டுக்குள்ளே குடியிருக்காம மேலே மரத்தில் ஒரு கூடு கட்டி அங்கே குடியிருந்தாராம் அவர் கொரோனாவுக்கு பயந்தபடி செய்தார் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு சண்டைக்கு பயந்த அப்படி செய்யன்னு சொல்லியிருக்கு சண்டைக்காரியோட ஒரு பெரிய வீட்டில் நீ குடியிருக்கிறதை பார்க்கலும் வீட்டின் மேலே ஒரு மூலையில் நீ குடியிருப்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு எதுக்கு கொஞ்சம் ஒதுங்கி அந்த சண்டையை வளர்த்து விடாமல் ஞானமாக ஒதுங்கி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு அல்ல லூயா ஆனால் சிலர் என்ன பண்ணுவாள் தெரியுமா இப்படியே ஒரு பிரிவினை உண்டாக்கி அடுத்த சண்டையை தூண்டிடுவார்கள் ரெண்டு பக்கம் இருக்கு அதையும் பார்க்கணும் நான் தான் பெரிய பரிசுத்தவான் நான் தான் பெரிய ஞானவான் சொல்லி இப்படி வீட்டுக்குள்ள தனியை உட்கார ஆரம்பிச்சா அதுல என்ன உண்டாகும் பிரச்சனை உண்டாகும் அந்த கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நீ வாதுக்குள்ள போகாத வாது வராம பார்த்துக்கோ அதுக்கு விலகி இரு அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் என்ன சில வசனத்தை பேசும் பொழுது சில தங்களுக்கு சாதமா எடுத்துக்கிடுவாங்க எடுத்துட்டு அடுத்த குழப்பத்தை உண்டாக்கிடுவார் பாஸ்டரே சொன்னாருன்னு சொல்லிடுவார்கள் பைபிளே சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லிடுவார்கள் அதனால தான் இப்படி மறுபக்கத்தை கொஞ்சம் சொன்னேன் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் சண்டைக்கு இடமே இருக்கக்கூடாது அதுதான் விஷயம் கவனமாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அன்பானவர்களே நிறைய வசனங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கிறது நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று பாருங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தாறு இருபதுல பார்க்கிறோம் விறகு இல்லாமல் நெருப்பு அவியும் கோல் சொல்லுகிறவன் இல்லாமல் சண்டை அடங்கும் பல சண்டைகள் இந்த கோல் சொல்றதுனால என்ன ஆகுது பெருசாயிட்டே போகுது கோல் சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார் கோல் சொல்லுகிறவர்கள் பிரிவினை உண்டாக்குவார்கள் கோல் சொல்லுகிறவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சண்டைகளை உண்டாக்குவார்கள் அது ஒரு விறகு மாறி கொஞ்சம் அந்த நெருப்பு அணைஞ்சு போகும்போது புதிய விறகு கொண்டு உள்ள வைப்பான் பின்னும் அது பத்திக்கிட்டே எரியும் கொஞ்சம் அது ஸ்லோ ஆகும்போது அடுத்து புதிய விறகு கொண்டு வைப்பான் அந்த ஒரு ஒரு கோளாக சொல்லுது ஒரு ஒரு கோள் வார்த்தையும் ஒரு விறகு மாதிரி சண்டை அது என்ன செய்துகிட்டே இருக்கும் பெருசுப்படுத்தி வளர்த்தி கொண்டே இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே கோள்காரர்கள் உண்டு ஒரு பிள்ளைய பற்றி இன்னொரு பிள்ளை கோல் சொல்கிறது கோல் சொல்கிறது கோல் சொல்கிறது சொந்தக்காரங்களுக்குள்ள கோல் சொல்கிறது மனைவியை பற்றி கணவன்கிட்ட கோல் சொல்லு கணவனை பற்றி மனைவிகிட்ட கோல் சொல்கிறது இதிலெல்லாம் ஞானம் வேண்டும் அந்த கோல் சொல்லுகிறவர்கள் சொல்கிறது அப்படியே கேட்டுறக்கூடாது கேட்ட சண்டை தான் வரும் பிரச்சனையும் பிரிவினையும் தான் வரும் அப்போ நம்ம அந்த விவேகத்தோடு நடந்தினையும் வீட்டில் சண்டை இருக்கக்கூடாது அதுதான் அல்ல லூயா 
ஏன் வீட்டில் சண்டை வரக்கூடாது அதனால் என்ன பண்ணலாம் சண்டை வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நான் அமைதிப்படணும் நான் அமைதிப்படணும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் இது ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கதை சொல்லுவாருக்கு ஒரு புருஷன் மனைவி ரொம்ப வருஷங்கள் ஒன்றா வாழ்ந்தாகலாம் இப்போ அவங்கள்ட்ட எப்படி இது வெற்றி என்ன இங்கே இவ்வளோ இதாக இருந்திருக்கீங்களே அது மனைவி சொன்னாங்களா நான் என் புருஷன்கிட்ட சண்டையே போட மாட்டேன் எதுத்தே பேச மாட்டேன் ஆகா இப்படி ஒரு சகோதரியா ஆச்சரியமாக இருக்கே நீங்கள் எப்படி இப்படி ஆயிட்டீங்க அப்போ சொன்னாங்க என் கல்யாணத்து அன்னைக்கு கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சோடனே என்னை இவர் குதிரையில் ஏற்றி கொண்டு போனார் அப்போ போகிற வழியில் அந்த குதிரை வந்து கொஞ்சம் தரார் பண்ணிச்சு அப்போ இவர் ஒரு வார்னிங் கொடுத்தார் குதிரைக்கு ஒரு வார்னிங் எச்சரிப்பு கொடுத்தார் ரெண்டாவது விஷயம் அது தரார் பண்ணிச்சு அப்பவும் ஒரு எச்சரிப்பு கொடுத்தார் மூணாவது தடவை தரார் பண்ணிச்சு அதை அடித்து கொன்னே போட்டார் அப்படி இருக்கும்போது நான் ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் ஏங்கே இப்படி செஞ்சீங்கன்னு குதிரைக்கு முதலாவது சொன்ன வாணிங் எனக்கு சொன்னார் அன்னையிலேருந்து நான் எந்த நியாயமும் கேட்குறதே இல்லை நல்ல சமாதானம் இப்படி இருக்கக்கூடாது இது அறக்கத்தனமாக அடக்கி ஆளக்கூடிய சமாதானம் அதை பைபிள் சொல்லலை அவளுக்கு பயந்துட்டா இனிப்போ குதிரைக்கு ரெண்டாவது வாணிங் மாதிரி நமக்கு கொடுத்தாரு அடுத்தது நம்ம க்ளோஸ் தான் அப்படி பயந்து வாய மூடி அப்படி அது சமாதானம் அல்ல அது அடக்குமுறை ஆனால் உண்மையாக ரெண்டு பக்கத்துலையும் சண்டை வரக்கூடாது அதனால் என் வார்த்தையை நான் நிறுத்திக்கிறேன் நான் அமைதிப்படுறேன் இப்படி ரெண்டு பக்கம் நினைச்சா அதான் விசேஷம் அல்ல லூயா கோல் சொல்லுகிற ஆட்கள வார்த்தையை தயவு செய்து கேட்காதீங்க அவங்க சொன்னதில் உண்மை இருக்கான்னு தனிமையில் ஆராய்ந்து பாருங்க அவசரப்படாதீங்க ரொம்ப முக்கியம் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் பொறுப்புள்ளவர்கள்ட்ட சில காரியத்தை நம்ம சொல்லுவோம் அது சொல்ல வேண்டிய கடமை அடுத்த ஆள்கிட்ட சொல்லக்கூடாது சம்மந்தம் இல்லாத ஆள்கிட்ட சொல்லக்கூடாது மூன்றாம் நபர்கிட்ட சொல்லக்கூடாது பவுலே சொல்கிறாரு கலாத்திய ரெண்டு ரெண்டில் எண்ணிக்கை உள்ள சிலருக்கு என்னுடைய பிரச்சனைனா எடுத்து கூறினேங்கிறார் ஆகையினாலே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்னொன்று நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஆள் தான் நம்மளை நடத்துகிற ஆள் ஆனால் சும்மா போய் அவங்கள்ட்ட இன்னொரு ஆளை பற்றி கோல் சொன்னால் அது கோல் தானே அது என்ன உள்ளத்தோடு சொல்கிறீங்க என்பதும் இருக்குது இல்லையா நீங்கள் ரிப்போர்ட் தான் பண்ணுறீங்க அந்த ஆளுக்கு தான் சொல்கிறீங்க ஓகே ஆனால் என்ன நோக்கத்தோடு சொல்கிறீங்க அதனால் பிரச்சனை வருதே உள்ளால அந்த அளவுக்கு போகக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள தங்கி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் சமாதானம் இருக்க வேண்டும் சரி நான் ஏழு பாயிண்ட் சொல்லுவேன் சொல்லி ஸ்தோத்திரம் மூணாவது பாயிண்டில் நிற்கிறோம் இனி அடுத்த நாள் வந்து சில புத்தி இனங்கள் நமக்கு இருக்கிறது அது மாறும்படி செபிக்கணும் நீதி மொழிகள் பதினான்கு ஒன்று புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாதவளோ தன் கைகளினாலே தன் வீட்டை என்ன பண்றா இடிக்கிறாள் அப்போ சில காரியத்தில் நமக்கு புத்தி இல்லாமல் செயல்படுறதுனாலையும் புத்தி இல்லாமல் பேசுறதுனாலையும் சாத்தானுக்கு போராட்டமும் கிடையாது தேவ கோபம் கிடையாது அடுத்த ஆளுகளுக்கு பிரச்சனையும் கிடையாது தன்னைத்தானே தன் வீட்டை என்ன பண்றது தன் கைகளினாலே இடிக்கிறாள் இதை செய்திடக்கூடாது புத்தி இல்லாத பேச்சுகள் புத்தி இல்லாத செயல்பாடுகள் அப்போ அனுபவத்தில் படிக்கணும் சரி இந்த விஷயம் நான் அன்னைக்கு இப்படி பேசும் பொழுது அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துட்டு அப்போ இனி அந்த வார்த்தை நம்ம பேசக்கூடாது அதே மாதிரி மனைவிக்கும் இருக்கும் சில ஆளுகளுக்கு சில வார்த்தை ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதை ஒன்று கண்டுவிட மாட்டார் சில ஆளுகளுக்கு அதில் ஒரு வார்த்தை ரொம்ப ஊண்டிங்காக மாறிடும் காயப்படுத்தும் ஏன்னா அவங்க அதில் வேறு அவங்களுடைய வாழ்வின் அனுபவத்தில் எதுவும் காயப்பட்டிருப்பா கஷ்டப்பட்டிருப்பா அப்போ அந்த ஒரு வார்த்தை பேசுகிற ஆளுக்கு அது ஒரு உண்மையாக வேணும்னு தாக்கணும்னு பேச மாட்டார் சும்மா பேசுவார் அதுவே அங்கே காயப்படுத்தி முகம் உடனே வித்தியாசம் ஆகுது அப்போ இதெல்லாம் வாழ்க்கை அனுபவத்தில் படிச்சுக்கணும் சரி இனி இந்த வார்த்தையை பேசக்கூடாது இந்த செய்க செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி நடத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளக்கூடாது அப்போ தானே புத்தி வருது எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தால் குடும்பம் நடத்த முடியும் படிச்சுட்டு வந்தால் நம்ம காரியங்களை செய்கிறோம் இல்லையா அதனால் அந்த அனுபவ படிப்பு தான் படித்து படித்து சரியாகி ஏன்னா நம்மளே ஒரு பக்கம் கட்டுறதை நம்மளே ஒரு பக்கம் இடிச்சிட்டோம்னா 
அது வேதனையான காரியம் அடுத்து பாருங்கள் அகங்காரம் என்று ஒன்று மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே வீட்டை இடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கு நீதிமொழிகள் பதினைந்து இருபத்தி ஐந்து அகங்காரியின் வீட்டை கர்த்தர் பிடுங்கி போடுவார் விதவையின் எல்லையையோ நிலைப்படுத்துவார் அல்லா புத்தி இல்லாட்டா தன் கையினால இடித்து போடுறான்னு சொல்றாரு அகங்காரம் வந்தா அவரே பிடுங்கி போடுவேங்கிறார் அகங்காரியின் வீட்டை யார் பிடுங்கி போடுவார் அந்த அகங்காரம் பெருமை வந்துடவே கூடாது அது எப்பவுமே அழிவு தான் வாழ்க்கைக்கே அழிவு அகங்காரம் எனக்கு சின்ன வயசுலேயே படித்த ஒரு பாடம் ஒரு ஐயா சீட்டெல்லாம் நடத்தி பெரிய பணம் வந்து லாரி எல்லாம் சொந்தமாக வாங்கி வீடெல்லாம் புதுசாக கட்டி நல்ல அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய ஆளாக எழும்பி வந்தார் அப்போது சந்த வழியில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு பிற பேச்சுவார்த்தை அப்படியே ஒரு வார்த்தையை விட்டாரு டே உன்னை கொன்னா என் லாரியோட நிற்கும்டா வேணும்னு நினைச்சு சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் என்னமோ ரெண்டு மூணு நாளில் அந்த ஆள் கொலை செய்யப்பட்டார் அப்போ சந்த வழியில் இந்த அகங்கார பேச்சை எல்லாரும் கேட்டிருக்கார் அத்தனை பேரும் செஞ்சு அன்னைக்கு ராத்திரியே வீட்டை சூறை ஆடிட்டார் கிராமத்தார் சொந்த கிராமத்தார் ஓடிட்டார் எத்தனையோ வருஷம் கேஸ் நடந்து சொந்த வீட்டில் குடியேற முடியல கடைசியில் கேஸு இவர்கள் நிரபராதின் தான் வந்துச்சு இவர் அதை செய்யலை வாயின் வார்த்தையினால் வந்த தீமை அகங்கார பேச்சு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம என்னதான் நம்ம வளர்ந்தாலும் உயர்ந்தாலும் அமைதி போ இந்த தாழ்மை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது நான் சின்ன வயசில் அனுபவத்தில் பார்த்து அன்னைக்கே உள்ளத்தில் பதிஞ்சிருச்சு என்னதான் இருக்கட்டும் இந்த பேச்சு அகங்காரியின் வீட்டை கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் பிடுங்கி போடுகிறார் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரி இன்னொன்று நீதிமொழிகள் பதினேழு பதிமூன்று நன்மைக்கு தீமை செய்கிறவன் எவனோ அவன் வீட்டை விட்டு தீமை நீங்காது நன்மைக்கு என்ன செய்யக்கூடாது தீமை செய்யக்கூடாது நன்மைக்கு பதிலாக நன்மை செய் முடியலையா சும்மா இரு நன்மைக்கு பதிலாக ஒருபோதும் என்ன பண்ணிடாத தீமையை செஞ்சிடாத என்பது பெரிய எச்சரிப்பு கடைசியாக வந்து சொல்கிறேன் மத்தையு ஏழாம் அதிகாரம் நான் சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் இவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் இருபத்தி ஆறு நான் சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் இவனோ அவன் தன் வீட்டை மணலின் மேல் கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான் அப்போ கத்துடைய வார்த்தையை கேட்டு அதுக்கு பிறகு அதை மறுதளிச்சு போகிறது அதை செய்யாமல் போகிறதும் நம்ம வீட்டுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் ஆபத்தாக இருக்கிறது கத்துடைய வார்த்தை நம்ம கேட்கும் பொழுது அதுக்கு பயப்படணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதன்படி நம்ம திருத்த வேண்டிய காரியத்தை திருத்தணும் அதன்படி நடக்கணும் சரி இதுவரை அப்படியே இருந்துட்டேன் இப்போ ஆண்டவர் உணர்த்திட்டாரு வசனத்தை கொண்டு உணர்த்தினார் இனி உடனே அதை சரி செய்கிற காரியத்தில் இறங்கணும் கத்துடைய வார்த்தையை கேட்டு அதை அதன்படி செய்யாதவன் எவனோ அவன் மணல் வீடு கட்டி இருக்கிறான் காற்று வரும்போது நிற்காது மழைக்கு நிற்காது பெருவெள்ளத்துக்கு நிற்காது ஸோ வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்யணும் நான் ஏழு காரியங்களை சொன்னேன் ஜபம் பண்ணுவோம் எல்லாரும் சிந்தித்து உண்மையாய் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய வீடுகளை குறித்து ஒரு கவனம் வைத்து தான் இந்த வார்த்தையை தந்திருக்கிறார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இன்றைக்கு நம்முடைய வீடுகளை ஆசீர்வதிக்க தேவன் சித்தமாக இருக்கிறார் அதுக்கு செப்பனிடம் பணி ஒன்று இப்பொழுது நடைபெற வேண்டும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுவோம் ஹலே லூயா ஸ்தோத்ரம் 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 உங்கள் வீட்டை மனசில் வச்சு ஜோம் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸ்தோத்ரம் பண்ண தொடங்குங்க ஆமேன் இவ்வளவும் கேட்டுட்டு சும்மா ஏனோ தானோ ஜபிச்சிங்கன்னா சரியல்ல உண்மையாக கருத்தோடு ஜோம் பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டை உங்கள் கண்ணு முன்னால் நிறுத்தி நடைமுறையாக ஜோம் பண்ணுங்க சும்மா ஒரு உபதேசம் ப பண்ணுவது போல ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கூடாது நடைமுறையாக ஜோம் பண்ணும் ஹலி லூயா நீங்கள் குடியிருக்கிற இடத்துல ஒழுக்கக்கேடு இருக்குதா வாய் திறந்து அறிக்கை பண்ணி நல்ல தீர்மானம் எடுத்து அதை சரிப்படுத்துவேன் சரிப்படுத்துவேன் 
இனி ஒரு ஒழுக்க கேடுக்கு அங்கே இடம் இருக்காது ஹாலே லூயா கடந்த காலங்களில் நடந்தது ஆனால் இப்பொழுது ஆவியானவர் அதை உணர்த்துகிறார் ஆண்டவரே மன்னித்து விடும் மன்னித்து விடும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஜோமன்றீங்களா எல்லா உதடுகளிலும் விண்ணப்பங்கள் எழும்பட்டோம் வார்த்தைகள் வெளிவரட்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஹாலே லூயா தேவனே நல்லொழுக்கத்தை தாரும் நல்லொழுக்கத்தை தாரும் என் வீட்டுக்குள்ளே என் வீட்டின் ஒவ்வொரு அறைகளுக்குள்ளே என் வீட்டினுடைய காம்பவுண்டுக்குள்ளே என்னுடைய தோட்டம் துறவு விளை எல்லா இடங்களிலும் அண்ட ஒரு ஒரு ஒழுக்க கேடு வரக்கூடாது அது எங்களாலையும் வரக்கூடாது அடுத்தவனாலையும் வரக்கூடாது நல்ல வைராக்கியமா ஜோ பண்ணுங்க வைராக்கியமா ஜோ பண்ணுங்க துன்மார்க்கனுடைய கண் பொல்லாத காம விகாரிகளுடைய கண்கள் எங்க வீட்டு மேல படக்கூடாது எங்கள் மேல படக்கூடாது ஹாலே லூ எங்கள் பிள்ளைகள் மேல படக்கூடாது இரத்த கோட்டைக்குள்ள மறைத்து விடும் இரத்த கோட்டைக்குள்ள மறைத்து விடும் இரத்த கோட்டைக்குள்ள மறைத்து விடும் ஆமேன் ஹால லூ அத்திய பார்வைகள் எங்களுக்கு எதிராக வரவே கூடாது எங்களுக்குள்ளும் பரிசுத்தத்தை தாரும் பரிசுத்தத்தை தாரும் சரீரமாகிய பாண்டத்தை பரிசுத்தமா காத்து கொள்ள கிருபை தாரும் ஐயா சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருடைய வாழ்விலும் பரிசுத்தமாய் 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 நல்லொழுக்கமாய் ஹல லூயா பேச்சு பழக்கம் பார்வை நடந்து கொள்வது கிரிய செய்வது எல்லாவற்றிலும் தேவ பயத்தோடு கூட பரிசுத்தமாய் வாழ கிருபை தாரும் கிருபை தாரும் கிருபை தாரும் எது திருத்தணும்னு கத்தோடைய ஆவியான உணர்த்துறாரோ அது அப்படியே அறிக்கை பண்ணி ஜோம் பண்ணுங்க ஒரு உறுதி எடுத்துருங்க இனி அந்த பேச்சு பேச மாட்டேன் இனி அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டேன் இனி அந்த கிரிய செய்ய மாட்டேன் இனி அந்த காட்சியை பார்க்க மாட்டேன் இனி அந்த ஆளோடு இப்படி பேச மாட்டேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அந்த தொடர்பே வேண்டாம் ஸ்தோத்திரம் அது என்னை பாதாளத்து கொண்டு போகுது மரண அறைக்கு கொண்டு போகுது ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆண்டு ஒரே இறங்கும் பரிசுத்தரே இறங்கும் எங்களை பரிசுத்தமாக்கும்படி சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தினவரே இறங்கும் ஹாலே லூயா எங்கள் ஆத்துமாக்களை உமது ரத்தத்தினால் கழுவினவரே இறங்கும் எங்கள் மனசாட்சி உமது ரத்தத்தினால் சுத்திகரித்தவரே இறங்கும் ஓ ஹால லூயா ஹால லூயா ஒரு விசை கூட ஆத்துமாக்கள் சுத்திகரிக்கப்படட்டோ எங்கள் மன சாட்சிகள் சுத்திகரிக்கப்படட்டோ எங்கள் சரீரங்களும் சுத்திகரிக்கப்படட்டோ ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா நல் ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ அவைகளையே சிந்தித்து கொண்டிருங்கள் என்ற வேத வசனத்தின்படி எங்கள் சிந்தனை பரிசுத்தமாக்கும் ஐயா வாய் திறந்து கேளுங்க வாய் திறந்து கேளுங்க ஆமீன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆண்டு ஒரு கொள்ளை பொருள் ஆசை லஞ்சம் ஊழல் திருட்டு ஆமீன் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வாங்கினதை திரும்ப கொடுக்காம இருக்கிறது அவன் மறந்துட்டான்னு சொல்லி வேணும்னு வச்சுக்கிறது அடுத்தவன் பொருள் எங்க வீட்டில் இருக்கா எங்கள் கையில் இருக்கா இயேசுவி உணர்த்தி தாரும் உணர்த்தி தாரும் உணர்த்தி தாரும் காண்பித்து தாரும் ஹாலே லூயா ஹாலே பிறர் பொருள் எங்கள் வீட்டில் இருக்க வேண்டாம் அநீதியானது இருக்க வேண்டாம் அக்கரமானது இருக்க வேண்டாம் ஆமீன் அசுத்தமானது அருவறுப்பானது இருக்க வேண்டாம் ஆமீன் எங்கள் பொருள்கள் சுத்தமானவைகளாய் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவைகளாய் ஆமீன் ஹாலை லூயா தெய்வீக பக்தி வருத்திக்கு ஏதுவானவைகளாய் ஒவ்வொரு பொருட்களும் இருக்க உதவி செய்ய ராஜா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா யாராவது ஜபத்தை விட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கிறீங்களா அப்படி இருக்காதீங்க ஆமீன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆபத்துகள் நம்மை விட்டு அகற்றப்படணும் கண்ணிகள் ஆமீன் பொருளாசை என்பது நமக்கு நாம வைக்கிற கண்ணி நமக்கு நாம விரிக்கிற வலை ஆமீன் பொருளாசை தன்னை உடையவனுடைய உயிரை வாங்கும் என்ன பயங்கரமான வார்த்தை ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா சோதரம் 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 தேங்க்யூ லாட் கிரிய செய்யப்பா கிரிய செய்யப்பா எங்களுக்குள் கிரிய செய்ய எங்கள் விண்ணப்பத்தையும் கேளுங்க இன்றைக்கு எங்களோட வீட்டில் கட்டுகள் உடைக்கப்படணும் சாப கட்டுகள் உடைக்கப்படணும் பிசாசின் கட்டுகள் உடைக்கப்படணும் மந்திரவாதி கட்டுகள்லாம் உடைக்கப்படணும் ஹாலை லூயா ரத்தம் ஜயம் பாவ கட்டுகள் உடைக்கப்படணும் 
Orala ba shandara dura hala ba uriyanto bala ba shabala dura khandara ba shabala dura Hallelujah Hallelujah Kartaru dey Amen Vidhu Vikira Vallam Engal Vidu Vidu Gali Li Arangal Topa Anta Vana Mandalat Thala Nikke Gudiya Bolla Da Avi Gala Ellam Thoratti Deva Dudar Gala Anupu Maya Deva Dudar Gala Anupu Maya Nangal Gudiya Rikira Vidu Gali Ko Mele Vana Mandalat Thin Bolla Da Avi Gala Chadara Dikka Padado Parisudha Avi Ana Varod Dudar Gudda Mandi Arangal Topa Dudar Gudda Mandi Arangal Topa Hallelujah Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Egal bintang egal korada mai pora degar walaikat tin awi porola se tuun degar awi walaikat tin degar Allah vidah se icce egal tuun degar awi egal Allah thora tapada don, thora tapada don, thora tapada don. Walaikat tin awi thora tapada don. Parichut awi anu de control warat don. Parichut awi anu de asy wad dal warat don. Glory, 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 glory. Walaikat tin jaita Yesus Kristu vinu deh. Parichut awi anu de abisheegan. Parichut awi anu de asy wad dal. Parichut awi anu de alikai unda agat don. Thitan kolanggal nan. Walaupun jadi itu yang anda cunna beri, Haleluya Kristus ini orang yang bergerak tanggal asa ikhlas kita silu ini lara indah keral cunna beri, ura laba raba oleh biri kita duri antho bala shala bala bak khabar adura, Haleluya Haleluya bolla de kiri kita adi itu bolla de bora tanggal marat do, bola asa ini muncilu marat do muncilu marat do muncilu marat do, Haleluya Haleluya Haleluya, chanda ini navi gel torat do berat do, piri bina ini navi gel torat do berat do, amini upor do kani iru berat baik kira perumus cipat baik kira ala Baik kerap bola ada awi gay, di tay musamai mati kerap bola ada awi gay, ura laba raba laba khabar raba shala baduriya, Yesuwe nanggil terindu kro, enggan awi nala chandai warad, nangge kol solla matto, nangge viveka mila me yadayum pesi prachane unda kah matto, nangge bitte kote kerap berkala irupa, badam elumbum berde, bitte berdu wan chandai ke vali vagi kah matto, Hallelujah 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 Hallelujah, Yesuwe nama tul chandai ina awi Yendah vito madil gadi le, chanda ina awi cuti teri kerado. Patanat tin madil le, chanda ina awi cuti teri kerado. Nanti weda telu padi kero. Adai boleh yendah vito gambon dulu le. Amin chanda ina awi cuti teri kerado. Akam bagat vito le chanda unda ki gunte teri kerado. Yesu bin nama thi nah. Anja chanda ina awi godi po benda ke. Ini anja visasa kenge edam hilai. Nangge edam gudik kamato. Ura laba raka bar adura shala bar yanda nah. Kanavan manevi kul chanda ya pelegal petorukul. Wajahnya canda ya, abin, warta gelil kawanah, warta gelil kawanah, warta i parimatra, adil amai di, adil bintik kodutel, amin, stotiram, 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 stotiram. Dahupane, segala chandai gelom marat, segala chandai gelom marat. Yangke vitla chanda chatang kekak gudal. Yangke vitla kartarre wiyartigra tudiin chatang dam beliye kekono. Nangka andawara padigra pat chatang beliye kekono. Jebikra chatang beliye kekono. Api segatil nerindo aradi kira chatang beliye kekono. Oh glory, hallelujah, hallelujah. Yangke vitla ini chandai ini chatang kekakadu. Adu unda kadu, adar kita milai. Nan edam godek ka mati, raba laku dana shala bau ria, Hallelujah. Yen buti ina tay manni umaya, palagari yana ke teri ada pa, ada terin jadu baca, ada tan jayan on puri cinti kere apa? Yen buti ina ti nal palaver la yen bintai yen ke yen nal ini diter kere nan dawuri, solenge 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 unmaya watu kulo. Nampu deh, segala amai kita ini sollo wo, segala yang nak kita tahu main kerana tanah yang hutu hutu wo, yang orang wo kari yang kita nampu deh buti ina tena lalu wo, bandar deh, anda orang cunna re, perusahaan kita, vivek tu orang orang kita manusia kita ada til nampu deh orang orang cunna re, anak anda buti, waraliye. Pengal, amin. Butiya, sel badan kami, guna salia, rikan kami, buti ulas, striya, rikan kami. Aduh, waraliye, aduh, waraliye. Kupurang ke, wajah terendu kupurang ke. Kupurang ke, bekap pada diingge. Ame, ini anak kita ada tali ke perasaan orang terli pada diingge. Alleluia, 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 Alleluia. Yesus, umai noi ke kupurang ke? Aduh, terendah ulang ke, asir wadi ke pada wadah ke, asir wadi ke pada wadah ke. Tanggalai tali ti ulat ta terendi, an buti ina ta manio, an buti ina ta matu. Nani, adil erandu pedikanu, adil erandu peditukalagudie kerubai kalai taro. 
விவேகத்தை எனக்கு தாரோ பைபிள் படிக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய விவேகம் எனக்கு உண்டாகட்டும் உள்ளத்தை விட்டு பிடுங்கி எரிந்திருங்கப்பா அகங்காரம் வந்தா என் வீட்டை பிடுங்கி எரிந்திருவேன் சொல்லி இருக்கீங்களே அதுக்கு பதில் இப்ப எனக்குள்ள இருக்க அகங்காரத்தை பிடுங்கி எரிந்திருங்கப்பா கூப்பிடுங்க 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 நான் ரொம்ப தாழ்மையில் நினைக்கிறோம் நம்ம அறியாமலே ஒரு பெருமை வளர்ந்துரும் நம்ம அறியாமலே அகங்காரம் வந்துரும் அகந்த வந்துரும் ஓ குளோரி 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 தாழ்த்துவோம் தாழ்த்துவோம் உள்ளம் திறந்து கேட்போம் இயேசு என் அகங்காரத்தை பிடுங்கி எரிந்துவிடும் பிடுங்கி எரிந்துவிடும் பிடுங்கி எரிந்துவிடும் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா எல்லாரும் ஜபிங்க எல்லாரும் ஜபிங்க எல்லாரும் ஜபிங்க உணர்ந்து ஜபிங்க வார்த்தைகளை சொல்லி ஜபிங்க அகங்காரம் வேண்டாம் எங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு அகங்கார பேச்சு வரக்கூடாது அது யாரா இருந்தாலும் அகங்கார பேச்சு வரக்கூடாது அகங்கார பேச்சு வரக்கூடாது உள்ளங்களில் தாழ்மையை தாரும் உள்ளங்களில் தாழ்மையை தாரும் உள்ளங்களில் தாழ்மையை தாரும் ஹலை லூயா ஹலை லூயா குடும்ப பெருமை படிப்பு பெருமை பணம் சம்பாதிக்கிறேன் என்ற பெருமை உடல்ல நல்ல பலம் இருக்குன்னு சொல்லி பெருமை அழகு கொஞ்சம் இருக்குன்னு சொல்லி பெருமை ஆமையின் எல்லா பெருமைகள் எல்லா அகந்தைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது எங்கள் உள்ளத்தை விட்டு எங்கள் ஆவியை விட்டு மாறி போவதாக ஓ குளோரி 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 ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா நன்மைக்கு தீமை செய்தாயா நன்மை செய்தவனுடைய பிள்ளைக்கு தீமை செய்தாயா கடந்த தலைமுறையில் உனக்கு உதவியா இருந்த குடும்பத்துக்கு இந்த தலைமுறையில தீமை செய்து விட்டாயா கத்தரிடத்திலே தாழ்த்து குறை உணர்ந்து ஒத்துக்கொண்டு திருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு திரும்ப நன்மை செய் அந்த பிள்ளைகளுக்கு திரும்ப நன்மை செய்யால் வெல்ல வேண்டிய நீ நன்மைக்கு தீமை செய்யலாமா தீமை செய்தா கூட நம்ம பதில் நன்மை தான் செய்யணும் தீமைய நன்மையினால் வெல்லணும் அதுக்கு தான் இயேசு நம்மளை அழைத்திருக்கிறார் அதற்கு தான் தமது ஆவியை நமக்கு தந்திருக்கிறார் தேவ பிள்ளையே ஒரு போதும் ஒருவருக்கும் தீமை செய்து விடாது அது மட்டும் இல்ல நன்மை செய்தவனுக்கு ஒருபோதும் தீமை செய்து விடாது ஓ குளோரி 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 அறியாம புரியாம ஆத்திரத்துல கோபத்துல எவனோ இழக்கி விட்டதுல தீமை செய்துட்டீங்களா ஆண்டு ஒரு பாதத்துல விழுங்க ஆண்டு ஒரு பாதத்துல விழுங்க ஆவி சாஸ்தாங்கமா விழட்டோ ஆண்டு ஒரு பாதத்தை பற்றி பிடிக்கட்டோ அப்பா Glory, 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 hallelujah, 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 hallelujah. கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக லிபல புக்கபர துரஹந்தர பௌதல வரபல வரபல பூஷர பௌதரா லிபிலி விரி விரிவி கபர பூஷல பௌதுர துனபல புக்கமன துரஹந்தர பௌதரா லிகதல துரகதிரி அந்த பல பௌதுரி கபர ஷல பல பல வக்க பௌரியா லிகாத்தின ஹந்து நமௌரி அந்தலா கத்துடைய வார்த்தையை கேட்டோம் அதன்படி செய்யாத அனுபவங்கள் இயேசு எங்களுக்கு மன்னிக்கணும் 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 <laughs> கர்த்தர் அற்புதம் செய்வீராக பெரிய மாற்றம் வரட்டும் வீடுகளில் வெளிச்சம் வருகிறதற்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்லா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் என் வீட்டில் ஒளி வீசுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் என் வீட்டில் இருள் மாறுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அருணோதயம் என் வீட்டில் உதித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் அவன் நீதியின் சூரியன் என் வீட்டின் மேல் பிரகாசிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் நல்ல விசுவாச கண்களால் பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்ல வாய திறந்து சத்தமா சோத்திரம் பண்ணுங்க என் வீட்டின் மேல் நீதியின் சூரியன் என் வீட்டின் மேல் தெய்வீக ஒளி ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அந்த ஒளி பலமாக 
மந்திரமாக எழும்பி வரும் பொழுது மந்திரவாத இருள் நிற்க முடியுமா பிசாசின் இருள் நிற்க முடியுமா எந்த இருளும் நிற்க முடியாது ஓடும் இருள் விலகும் ஒளி வரும் பொழுது இருள் விலகும் ஸ்தோத்திரம் சோத்திரம் 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 ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா என் வீட்டின் வான மண்டலத்தின் மேல் கர்த்தருடைய பட்டயம் கர்த்தருடைய பட்டயம் அந்தகார பட்டயங்களை ஆமேன் முறிக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய பட்டயம் நீட்டப்படும் கர்த்தருடைய பட்டயம் நீட்டப்படும் ஓ குளோரி 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 ஹால லூயா ஹால லூயா நட்சத்திரங்கள் சிசராவோடு யுத்தம் பண்ணின அதுபோல என்னுடைய வீட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொல்லாத கிரியைகளுக்கு விரோதமாய் தேவ தூதர்கள் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள் தேவ தூதர்கள் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள் தேவ தூதர்கள் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள் பரிசுத்தாவியின் மேகம் என் வீட்டை மூடுகிறது பரிசுத்த ஆவியின் மேகம் மகிமையின் மேகம் பரிசுத்த மேகம் ஒளியின் மேகம் ஆமின் பரிசுத்த ஆவியின் மேகம் என் வீட்டை மூடுகிறது என் வீட்டின் வாசலிலே கேட்டிலே வீசுகிற சுடரொளி பட்டையா வீசுகிற சுடரொளி பட்டையா ஆமே கத்துடைய பாதுகாவல் என் வீட்டு வாசலிலே நிலைப்படுத்தப்படுகிறது நிலைப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு தீமை நுழைய முடியாது ஒரு பொல்லாப்பு நிலைய முடியாது ஒரு பாவம் என் வாசப்படியில வந்து படுக்க முடியாது என் வீட்டில் ஒரு மாற்றம் என் வீட்டில் அட்மோ நிறப்புகிறார்ரைகளையும் <laughs> Thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus labakatu na shabala hanta nariya hallelujah hallelujah etnai ullathil viswasam vandathu andha ullangalil sandosham hallelujah andha mana magilchiye unakku aushadha marundu hallelujah sodaram 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 thank you lord thank you lord ellar kattarai sodari po சோதரம் வலது கையை உயர்த்தி புதுக்கடை ஊழியத்திற்காய் ஒரு நிமிடம் ஜோம் பண்ணுவோம் எங்கள் பிதாவே நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த புதுக்கடை ஊழியத்தை நினைத்து ஜெபிக்கிறோம் அந்த ஏரியாவில் கிரிய செய்கிற பொல்லாத ஆவியின் கிரியைகளை அழிக்கணும் ஆமே நாமே 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 நேசுவின் நாமத்து அந்த இடத்துல அந்த ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டல் ஊழியம் ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு விரோதமாய் இத்தனை வருஷங்களாய் போராடி நிற்கிற பொல்லாத ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகி அந்த இடம் விலக்கி வாங்கப்படணும் ஆண்டவர் அதற்குரிய அந்த முப்பத்தி ஐந்து சுமார் முப்பத்தி ஐந்து லட்சங்கள் சந்திக்கப்படணும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த அற்புதம் நடக்க வேண்டும் ஆண்டவர் அந்த இடத்தை வாங்கி அதில் சர்ச்சு கட்ட வேண்டும் ஊழியம் ஸ்தாபிக்கப்படணும் இயேசுவின் வருகை மட்டும் அந்த ஊழியம் நடக்கணும் மகிமையோ நடக்கணும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவு எல்லாம் திரும்ப பெறணும் ஆசீர்வதியும் 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 இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஒரு விஷய கூட வலது கரத்தை உயர்த்தி கிருதி கட்டடம் கட்ட விடாம இருக்கிற அந்த கேசு முப்பதாம் தேதி திரும்ப வருகிறது ஜெயம் உண்டாகணும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணும் தேவனே எத்தனை வழக்குகள் அப்பா எத்தனை வழக்குகள் அப்பா இதுக்கு முடிவு கட்டுங்க ராஜா இதுக்கு முடிவு கட்டுங்க ராஜா எல்லா வழக்குகளுக்கு முடிவு கட்டி எங்களுக்கு விடுதலையும் ஜெயமும் உண்டாக செய்யும் எங்களுக்கு விடுதலையும் ஜெயமும் தாரும் அந்த சர்ச்சில் இன்று லெவலில் தடைபட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து கட்டி முடித்து பிரதிஷ்டை பண்ணும்படியாய் இயேசுவே உடைய நாமத்தில் எங்களுக்கு இறக்கம் செய்யும் அற்புதம் செய்து விடும்படி செபிக்கிறோம் கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக ஆமேன் மறுபடியும் கத்தரை கரங்களை தட்டி சோத்திரம் பண்ணுவோம் ஜபங்களை கேட்டவரே சோத்திரம் விண்ணப்பங்களுக்கு பதில் தருகிறவரே சோத்திரம் அறியாத எட்டாதமான பெரிய காரியங்களை அறிவிக்கிறவரே சோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் 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 அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் எங்கள் விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் அங்கீகரித்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் குறிப்பாக எங்கள் வீடுகளுக்காக உணர்த்தப்பட்டோம் அறிக்கை செய்தோம் திருந்த வேண்டிய இடத்துல திருந்தினோம் மன்னிப்பு கேட்டோம் அப்பா உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் வீடுகளில் பணி போல இறங்கி கொண்டிருக்கிறத எங்கள் விசுவாச கண்களால் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே ஹாலே லூயா 
இனி பனி போல் ஆசீர்வாதம் இறங்கி கொண்டே இருக்கும் நான் இஸ்ரவேலுக்கு பனியை போல் இருப்பேன் அவன் லீலி புஷ்பத்தை போல் செழிப்பான் அப்பா ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் ஒவ்வொரு வீடுகளும் தேவ மகிமை தேவ கிரியை ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் இன்றைய ஊழியங்கள் ஜபங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதியும் நாளை தினம் உள்ள ஆராதனை மற்றும் ஊழிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஆசீர்வதித்து எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஆத்தும அறுவடை ஆவியானுடைய ஒரு பலத்த கிரியை ஒரு உயிர் முயற்சி ஒரு புதுப்பித்தல் ஒரு முன்னே செல்லுகிற அனுபவங்கள் எல்லா ஊழியங்கள் நிமித்தம் உண்டாக உதவி செய்வீராக ஆசீர்வதிப்பீராக துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் அல்லேலுயா 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 கர்த்தர் உங்கள் வீடுகளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம்